ചിക്കനൊക്കെ എടുത്ത് കഴിക്കട്ടോ എങ്ങനെ ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് നുണ പറയാതെ സത്യമായിട്ട് പറയണം എങ്ങനെയുണ്ട് അടിപൊളിയല്ലേ ഇനി കഴിച്ചോട്ടോ ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം എല്ലാവർക്കും സുഖമാണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നമ്മൾ ഇന്ന് ഒരു സ്പെഷ്യൽ ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നു കേട്ടോ ഒരു സൗദി അറബി സ്റ്റൈലിൽ ഒരു അറബിക് ബിരിയാണി അറബികൾക്ക് വളരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു സൂപ്പർ ടേസ്റ്റിലായ ഒരു കുക്കർ ബിരിയാണി നമ്മൾ കുക്കറിലൊന്നുമല്ല ഉണ്ടാക്കുന്നത് നമ്മൾ സാധാരണ വീട്ടിൽ നമ്മൾ ചെമ്പിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് പക്ഷേ ഇതൊരു കുക്കർ ബിരിയാണിയാണ് എന്നാലും നമുക്ക് ചെമ്പിലൊന്നും ഉണ്ടാക്കിയിട്ടൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പം നമുക്ക് വീഡിയോ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ആദ്യമേ ഞാൻ ചെമ്പ് അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലോട്ട് ഞാൻ സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ വയ്ക്കാം സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് ഇതിൽ ഏറ്റവും നല്ല കേട്ടോ ഇതാണ് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക സാധാ ഓയിൽ ആകുമ്പോൾ ഇതിൽ ടേസ്റ്റിൽ നമുക്ക് ചെറിയൊരു വ്യത്യാസമൊക്കെ ഉണ്ടാകും അപ്പോൾ ഓയിൽ ചൂടായിട്ടുണ്ട് അതിലോട്ട് നമ്മൾ ഈ സ്പൈസസ് ആയിട്ടാണ് പോകുന്നത് ഞാൻ പട്ട എടുത്തിട്ടുണ്ട് കറാമ്പു അതുപോലെ ഒരു മൂന്ന് ഏലക്ക എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഇതിന് എണ്ണയിലോട്ട് ഇടാം അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു കറുത്ത നാരങ്ങ നമ്മൾ കത്തിയുണ്ട് ഒന്നും ഒരു ചെറിയ ഹോൾ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് അതിലോട്ട് ഇടാം നാരങ്ങ ഉണക്ക നാരങ്ങ ഉണ്ടോ ചെറുത് ചെറിയ രീതിയിൽ ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം നമ്മൾ ഒന്ന് ചൂടായാൽ മതി അതിൻ്റെ ആ സ്മെല്ലൊന്ന് അടിച്ചു തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് പിന്നെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് സവോള നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം ഇത് രണ്ട് മീഡിയം മീഡിയം സൈസ് രണ്ട് സവോള ഉണ്ട് കേട്ടോ ഇനി ഇതൊന്ന് എല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് ചെറിയ രീതിയിൽ ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം അതിലോട്ട് ആഡ് ചെയ്യണതാണ് ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയാണ് അത് ഞാൻ പേസ്റ്റ് ആക്കിയതല്ല അത് ക്രഷ് ചെയ്തെടുത്തതാണ് ഇത് രണ്ടും പാടെ ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഉണ്ടാവും കേട്ടോ രണ്ടും പാടെ അതിലോട്ട് ആഡ് ചെയ്യാം ഇനി അതിലോട്ട് ഒരു നാല് പച്ചമുളക് കൂടി സാർ ഇത് എരിവില്ലാത്ത പച്ചമുളക് ആവണ്ടാണ് ഞാൻ നാലെണ്ണം ചേർത്ത് കേട്ടോ എരിവുള്ളതൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഒന്ന് രണ്ടെണ്ണം ഒക്കെ ചേർത്താൽ മതി അത് കട്ട് ചെയ്തിട്ടൊന്നുമില്ലാതെ അങ്ങനെ തന്നെ എടുത്തത് സത്യത്തിൽ ഇതൊരു കുക്കർ ബിരിയാണിയാണ് കേട്ടോ ഇത് നമ്മൾ സൗദി അറേബ്യയിൽ സൗദി അറേബ്യ സ്റ്റൈലാണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ അപ്പോൾ ഇത് അവിടെ ഒരു സ്പെഷ്യൽ കുക്കർ ദിനം തന്നെ ഉണ്ട് വലിയ കുക്കറുകൾ നമ്മൾ സാധാരണ നമ്മുടെ നാടുകളിൽ കാണുന്ന ആ കുക്കറല്ല വലിയ രീതിയിലുള്ള കുക്കറുകൾ ഇത് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ടുള്ള കുക്കറുകൾ തന്നെ അവിടെ അവൈലബിൾ ആണ് നമ്മളിപ്പോൾ കുക്കർ ആ രീതിയിലുള്ള കുക്കർ നമ്മളെ വീട്ടിലില്ല നമ്മളെ വീട്ടിൽ ചെറിയ കുക്കറാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത്ര ക്വാണ്ടിറ്റി ഉണ്ടാക്കാനുള്ള കുക്കർ വീട്ടിൽ സ്റ്റോക്ക് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇതിൽ ചെമ്പിൽ നിങ്ങൾക്കും ഇപ്പോൾ അത് സൗകര്യമായിരിക്കും അത് എല്ലാവരുടെ വീട്ടിലും വലിയ കുക്കറൊന്നും ഉണ്ടായിക്കോളണമെന്നില്ല അതിലോട്ട് ഒരു വലിയ തക്കാളി കട്ട് ചെയ്ത് തക്കാളി നമ്മൾ വാണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ അതിലോട്ട് നമ്മൾ ബിരിയാണിക്കുള്ള ഉപ്പ് അടക്കം ഇപ്പം നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഞാൻ ഒരു കിലോ അരി ഉണ്ട് ഒരു കിലോ ബസ്മതി അരിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ടുള്ള പരിപാടിയാണ് അപ്പോൾ അതിനുള്ള ഉപ്പും കൂടി നമ്മൾ ഇതിലോട്ട് ആഡ് ചെയ്യും ഇനിയാണ് ഇതിലോട്ട് നമ്മൾ സ്പെഷ്യൽ മസാല ആഡ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് ഇതിൽ ഞാൻ ചേർത്തിട്ടുള്ളത് ഒരു കാൽ അര ടീ സ്പൂൺ വലിയ ജീരകം അര ടീസ്പൂൺ ചെറിയ ജീരകം ഒരു രണ്ട് കഷ്ണം ചെറിയ പട്ടെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു മൂന്ന് ഏലക്ക ഒരു മൂന്ന് കറാമ്പു ഇത് പിന്നെ ഒരു അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ഒന്നര ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ഇതെല്ലാം പാടെ ഒന്ന് മിക്സിയിൽ ഇട്ടിട്ട് ഒന്നും കൂടെ അടിച്ചെടുത്തതാണ് ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ സ്പെഷ്യൽ ഐറ്റം മസാല ഈ മസാലയിലാണ് ഇതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് എല്ലാം കിടക്കുന്നത് അത് നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് ആഡ് ചെയ്യാം നമ്മൾ മുളക് പൊടി ഇതിലോട്ട് ചേർക്കുന്നില്ല കേട്ടോ മുളക് പൊടി നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ മുളക് പൊടിയും കൂടി ചേർത്തുന്നതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഇനി അതിലോട്ട് കുറച്ച് ടൊമാറ്റ പേസ്റ്റ് ഒഴിക്കുന്നുണ്ട് ഇത് നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒഴിച്ചാൽ മതി കേട്ടോ ഇത് ഇതാകുമ്പോൾ ഒരു ചെറിയൊരു മധുരം കൂടി ഉണ്ടാവും
ഏറ്റവും വലിയ പീസുകളായിട്ട് ഒരു കോഴി നാല് പീസാക്കിയിട്ട് കട്ട് ചെയ്തതാണ് സാധാരണ ഒരു കോഴി രണ്ട് പീസൊക്കെ ആക്കാറിട്ടാണ് അപ്പൊ നമ്മുടെ സൗകര്യത്തിന് വേണ്ടി നാല് പീസാക്കിയെന്നാണ് ഇനി ഇതൊന്നും നമുക്ക് വഴക്കിയെടുക്കാം ഇനിയാണ് അതിലോട്ട് വെള്ളം ഒഴിക്കാൻ പോകാൻ കേട്ടോ വെള്ളം ഞാൻ ബിരിയാണിക്കുള്ള വെള്ളം കൂടിയാണ് ഇത് രണ്ട് കപ്പ് അരിയാണ് അതിന് നാല് കപ്പ് വെള്ളം ഞാൻ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് തിളക്കുന്നത് വരെ ഒന്ന് വൈറ്റ് ചെയ്യാം ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ചിക്കൻ നന്നായിട്ട് തിളച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ഇവിടെ കറണ്ട് പോയി അതാണ് ലൈറ്റിന് ചെറിയൊരു കുറവുണ്ട് കേട്ടോ എല്ലാവരും ഒന്ന് സഹകരിക്കുക അതിലോട്ട് കുറച്ച് കറിവേപ്പിലും കൂടി ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് അതിലോട്ട് അരി ആഡ് ചെയ്യാണ് അരി ഞാൻ ഒരു അരമണിക്കൂറോളം വെള്ളത്തിലിട്ട് വെച്ചത് അരിയാണ് കേട്ടോ ഇത് ബസ്മതി റൈസ് ആണ് ബസ്മതി റൈസ് ചെയ്തിനാ ഈ ചോറിന് വളരെ നല്ല ക്വാളിറ്റിയിൽ നമ്മൾ ഇന്ത്യ ഗേറ്റ് പോലത്തെ നല്ല സൂപ്പർ അരികൾ തന്നെ ഇതൊക്കെ സെലക്ട് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക ഇനി ഇത് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം നമ്മൾ അരി സെപ്പറേറ്റ് ആക്കുന്നൊന്നുമില്ല കേട്ടോ അരി ചോറിൽ കിടന്നിട്ട് തന്നെ അരി ഒന്ന് വേട്ടെ അപ്പൊ അത് ചോറ് തിളച്ചു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മളിത് ചെറിയ തീ വെച്ചിട്ട് നമ്മളിത് അടച്ചു വെക്കാൻ പോവാണ് കേട്ടോ അപ്പൊ നമുക്കിതൊന്ന് തുറന്നു നോക്കാം എന്തായിരുന്നു അതിന്റെ മുകളിൽ ഒരു വെയിറ്റൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ചെറിയ തീയിൽ വെച്ചിട്ട് ഞാൻ തുറന്നിട്ടൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ അത് ഫസ്റ്റ് ആയിട്ട് തുറക്കാണ് എന്തായാലും നമ്മൾ കറക്റ്റ് സമയത്താണ് തുറന്നിട്ടുള്ളത് വെള്ളമൊക്കെ ഏകദേശം വറ്റി വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്കൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം ഒന്ന് ഇളക്കി നോക്കാം എന്തായിരിക്കും ഒന്നും വറ്റിയിട്ടില്ല കുറച്ചും കൂടി വറ്റാണ്ട് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ അവിടെ അത് കുക്കറിലാണ് ഉണ്ടാക്കാറ് കുക്കറ് നമ്മളെ ഇവിടെ സാധാരണമായിട്ടുള്ള വിസിലുള്ള കുക്കറൊന്നല്ല കേട്ടോ അതിൻ്റെ മുകളിലൊരു വീലുണ്ട് അതിങ്ങനെ കിടന്ന തിരിയും അതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു കണക്ക് എന്തായാലും ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് കൂടി നമുക്കിതൊന്ന് അടച്ച് വെച്ചിട്ട് വേവിക്കാം ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം വാവ് സൂപ്പറായിട്ടൊരു അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള സ്മെല്ലൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ എല്ലാം കറക്റ്റായിട്ടുണ്ട് ഒരു ചെറിയൊരു ജ്യൂസി ടൈപ്പാവും ചോറ് കേട്ടോ എന്നാലും വളരെ അധികം ടേസ്റ്റാണ് അപ്പം ഇനി ഇത് നമുക്ക് ഒരു സെർവ് ഡിഷിലേക്ക് ഒന്ന് മാറ്റാം അപ്പം നമ്മളെ സൂപ്പറായിട്ടുള്ള ചിക്കൻ മധുഹൂത്ത് പെട്ട റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് വളരെ ടേസ്റ്റാണ് കേട്ടോ അറബികൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറബികൾക്കൊക്കെ വളരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു വിഭവമാണ് നമ്മളെ നാട്ടിലും നോക്കുമ്പോൾ എല്ലാവരും ഇത് വീട്ടിലൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ വീഡിയോ ഒക്കെ താഴ്പെട്ട് എൻ്റെ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക വീഡിയോ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക മാക്സിമം എല്ലാ ഗ്രൂപ്പുകളും സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൊക്കെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് ഒന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഓക്കെ ഇതുപോലത്തെ ഒരു അടിപൊളി റെസിപ്പിയുമായി അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണും വരേക്കും ഗുഡ് ബൈ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതൊന്ന് കഴിച്ച് നോക്കാം അല്ലേ എങ്ങനെയുണ്ട് ടേസ്റ്റ് എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ നമ്മളെ കുട്ടികളൊക്കെ റെഡി ആയി നിൽക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് കഴിച്ചു നോക്കാം അപ്പൊ ഒന്ന് കഴിച്ചു നോക്കിയിട്ട് രണ്ടാളൊന്ന് അഭിപ്രായം പറയും എങ്ങനെ ഉണ്ട് ചിക്കനൊക്കെ എടുത്ത് കഴിക്കട്ടാ എങ്ങനെ ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് നോണ പറയാതെ സത്യമായിട്ട് പറയണം എങ്ങനെ ഉണ്ട് അടിപൊളിയല്ലേ കഴിച്ചോട്ടാ